ஹாய் ரிவன் வெல்கம் டு குக்கு சேனல் இந்த வீடியோவில் ஜிம் கார்பட் அ ஹண்டர் டேர்னடு நேச்சுரலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் ஜிம் கார்பட் அவர் ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் எ ஹண்டர் ஹண்டர் அப்படின்னா வேட்டைக்காரர் அப்படின்னு அர்த்தம் எ ஹண்டர் டேர்னடு நேச்சுரலிஸ்ட் டேர்னடு அதாவது வேட்டைக்காரராக இருந்து நேச்சுரலிஸ்டாக மாறினவர் நேச்சுரலிஸ்ட் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் ஹூ ஸ்டடீஸ் பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் விலங்குகள் தாவரங்கள் அப்புறம் மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் ஸ்டடி பண்ணுறவர் இயற்கை ஆய்வாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நேச்சுரலிஸ்ட் இயற்கை ஆய்வாளர் முதல்ல வந்து ஜிம் கார்பட் ஹண்டராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு நேச்சுரலிஸ்டாக மாறிட்டார் அதை பற்றினது தான் இந்த ஸ்டோரி எட்வர்ட் ஜேம்ஸ் கார்பெட் பாப்புலர்லி நோன் ஆஸ் ஜிம் கார்பெட் வாஸ் அ பிரிட்டிஷ் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹண்டர் ட்ரேக்கர் நேச்சுரலிஸ்ட் அண்ட் ரைட்டர் எட்வர்ட் ஜேம்ஸ் கார்பெட் அப்படிங்கிறவர் அவரோட பேர் ஜிம் கார்பெட் அப்படிங்கிற பேரால் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு அறிமுகமானவர் அவரோட நேம் பார்த்தா எட்வர்ட் ஜேம்ஸ் கார்பெட் ஜிம் கார்பெட் அப்படிங்கிற பேரில் தான் மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் அவர் பாப்புலர் ஆனார் இவர் யார் அப்படின்னா இவர் இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வைல்டு லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் வைல்டு லைஃப் அப்படின்னா வனம் அப்படின்னு ச வனம் தொடர்பானது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கானகம் சம்பந்தமானது காற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை எல்லாம் புகைப்படம் எடுக்கக்கூடியவர் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற உயிரினங்களை படம் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர் அதுதான் வைல்டு லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹண்டர் ஹண்டர் அப்படின்னா வேட்டைக்காரர் ட்ராகர் ட்ராகர் அப்படின்னு யாரை சொல்லுவாங்கன்னா அந்த காட்டில் இருக்கிற விலங்குகளையெல்லாம் எங்கே போகுது அப்படிங்கிற அந்த வழியெல்லாம் அவருக்கு ட்ரேஸ் பண்ணி தெரியும் அவருக்கு தெரியும் அதுதான் ட்ராகர் அப்படிம்பாங்க அதாவது விலங்குகள் போன விலங்குகள் சென்ற வழிபாதையெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சவர் நேச்சுரலிஸ்ட் நேச்சுரலிஸ்ட் அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன இயற்கை ஆய்வாளர் அண்ட் ரைட்டர் அதோட அவர் எழுத்தாளர் அவர் பாருங்கள் எத்தனை பன்முக திறமை அவருக்கு ஹி ஹாஸ் ஹண்ட்ரட் அ நம்பர் ஆஃப் மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் அண்ட் லெப்போர்ட்ஸ் இன் இண்டியா நிறையா வேட்டையாடியிருக்கார் அவர் மேன் ஈட்டிங் மேன் ஈட்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ்னால் மனிதனை கொன்று சாப்பிடக்கூடிய புலிகள் அதையெல்லாம் அவர் வேட்டையாடியிருக்கார் மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுதான் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் ஆட்கொல்லி புலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனுஷனை அடித்து கொள்ளும் இல்லையா அதைத்தான் ஆட்கொல்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆட்கொல்லி புலிகள் பலவற்றையும் லெப்போர்ட் லெப்போர்ட் அப்படின்னா சிறுத்தை சிறுத்தைகளையும் அவர் வேட்டையாடியிருக்கார் நம்ம இந்தியாவில் ஹி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டைகர்ஸ் அண்ட் அதர் வைல்டு அனிமல்ஸ் டு ஷூட் வித் ஹிஸ் சினி ஃபிலிம் கேமரா அவருக்கு லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது எதுலன்னா புலிகள் கூட எல்லாம் வைல்டு அனிமல்ஸ் கூட காட்டு விலங்குகள் புலிகள் இதையெல்லாம் அவரோட சினி ஃபிலிம் கேமராவில் அவர் ஷூட் பண்ணுவாராம் ஷூட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா புகைப்படம் பிடிக்கிறது அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய திரைப்பட சினிங்கிறது சினிமா ஃபிலிம் கேமரா மூலமாக அந்த ஃபாரஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் இவர் ஷூட் பண்ணுவார் அதாவது படம் பிடிப்பார் அப்படி படம் பிடிக்கும்போது அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன்னா அந்த அனிமல்ஸை நேருக்கு நேர் பார்த்து அதை அவர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறார் அப்போது அவருக்கு நிறைய அனுபவங்கள் கிடைச்சிது அங்கே வைல்டு லைஃப் அனிமல்ஸை பற்றி கார்பெட் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டு ஹண்ட் அலோன் அண்ட் ஆன் ஃபுட் கார்பெட் எப்போவுமே வேட்டையாடும்போது கூட்டமாகலாம் போக மாட்டார் அலோன் தனியாக போய் வேட்டையாடுறத தான் விரும்புவார் அது மட்டும் இல்லை நடந்து போகிறத தான் விரும்புவார் ஹி ஆஃபன் ஹண்டட் வித் ராபின் இஸ் டாக் அவர் அப்படி வேட்டைக்கு போகும்போது அவரோட நாயும் கூட கூட்டிகிட்டு போவார் அதுதான் அவரோட வழக்கம் வேட்டைக்கு போகும்போது அவரோட நாயோட பேர் டாக்கோட பேர் ராபின் அதையும் அவர் கூட்டிகிட்டு போவார் தோ ஹி வாஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஹண்டர் ஹி அட்மையர்ட் வைல்ட் லைஃப் ரொம்ப ஹண் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவர் எதில் அப்படின்னா ஹண்டர் எக்ஸ்பர்ட் ஹண்டர் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது வேட்டையாடுறதுல அவர் ரொம்ப நிபுணராக ரொம்ப சிறந்தவராக ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக அப்படி இருந்தால் கூட அவருக்கு அந்த வைல்டு லைஃப் மேலே காட்டு உயிரினங்கள் மேலே ரொம்ப மதிப்பும் இருந்துச்சு 
ஹீ டிட் நாட் லைக் டு கில் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஃபார் ப்ரெஷர் ஆர் ஸ்போர்ட் அவருக்கு அந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் கொல்றதுல இஷ்டம் இல்லை அதாவது ஃபார் ப்ளஷர் ஒரு சந்தோஷத்துக்காக பொழுதுபோக்குக்காக சந்தோஷத்துக்காகவோ இல்லை பொழுதுபோக்குக்காகவோ இல்லை ஸ்போர்ட் விளையாட்டுக்காகவோ அதை கொல்றதுல அவர் விரும்பலை அதில் வந்து அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது பட் ஆனால் ஹீ டிட் நாட் ஹெசிடேட் டு கில் மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் ஆர் லெப்பர்ஸ் ஆனால் அதே சமயம் மனிதனை கொன்று கொல்லக்கூடிய புலிகளையும் சிறுத்தைகளையும் அதாவது ஆட்கொல்லியாக இருக்கக்கூடிய புலிகளையும் சிறுத்தைகளையும் கொல்றதுக்கு அவர் எப்போவுமே தயங்கினது கிடையாது ஹீ ஹண்ட்ரட் தீஸ் அனிமல்ஸ் ஒன்லி டு ஹெல்ப் பீப்புள் அண்ட் ஒன்லி அட் த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அவர் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் அதாவது மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் லெப்பர்ஸ் இதையெல்லாம் கொல் ஹண்ட்ரட் வேட்டையாடினார் எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்லி டு ஹெல்ப் பீப்புள் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்காக அது மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட் அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுட்டாங்க அதையெல்லாம் வேட்டையாட சொல்லி கவர்மெண்ட்டே அவருக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணினதுனால வேண்டுகோள் வச்சதால் அவர் அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டையாடினார் ஹி டுக் நோ ஜாய் ஃப்ரம் த கில் அப்படி அவர் அந்த விலங்குகளெல்லாம் வேட்டையாடும்போது அதில் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் இல்லை ஹி ஆஃபன் செட் தட் நாட் எகெயின்ஸ்ட் த லா லா ஆஃப் நேச்சர் பட் எகெயின்ஸ்ட் த லாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இது வந்து இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டையாடும்போது அடிக்கடி அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது இயற்கையோட லாஸ் அதாவது லானா சட்டம் இயற்கையோட சட்டத்துக்கு எதிராக இதை செய்யலை மனிதர்களுடைய சட்டத்துக்கு எதிராக தான் இது நடைபெறுது அப்படின்னு அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஏன்னா அது மேனேட்டிங் டைகர்ஸ் லெப்போர்ட்ஸ் மனுஷங்களை கொல்லும்போது வேறு வழி இல்லாமல் அந்த விலங்குகளெல்லாம் இவர் கொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பொதுவாக நம்ம இயற்கையில் இருக்கக்கூடியது எதையுமே நம்ம அழிக்கக்கூடாது கொல்லக்கூடாது நேச்சர் இயற்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் பட் அதுதான் சட்டம் லா எந்த காட்டு விலங்குகளையும் வேட்டையாடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆனால் அந்த லாவையே நம்ம எப்போ அவர் மீ மீற வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அனிமல்ஸ் மனுஷங்களை கொல்லும்போது அவர் அந்த சட்டத்தை மீறி மனிதர்களுக்கு காப்பாற்றுறக்காக மனுஷங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட வேண்டி இருந்துச்சு அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் தியரி A tiger starts eating humans when they grow old or get hurt. That is, if they eat a gym carpet, if they eat a human, 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 that's why they eat a human. That's why they eat a human. That's why they eat a human. As they cannot run fast, they start killing humans adala vegama oda mudiyadappa manidargala adu kolla aarambikkudu adavadhu vayasaayidichinalum puliyaalaya vegama oda mudiyadhu illa edavadhu kaayam pettirukena oda mudiyadhu andha nerathula dhaan adu manushangala kolradhukku start pannudhu people cannot run as fast as animals so they become easy prey adavadhu manushanga animals mari avlo fast ah la oda mudiyadhu illaya adanal romba easy ah avanga andha puligalukku லெப்பர்ட்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் இரையாயிடுறாங்க மற்ற அனிமல்ஸை வேட்டையாட முடியாதப்ப மனுஷங்களை அது துரத்தோம் மனுஷங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓட மாட்டாங்க ஸோ அந்த புலிகள் ரொம்ப ஈஸியாக மனுஷங்களை வேட்டையாடிடும் ஆஃப்டர் ஈட்டிங் ஹியூமன் ஃப்ளஷ் ஒன்ஸ் அ டைகர் வில் நாட் ஈட் எனி அதர் ஃப்ளஷ் ஒரு முறை மனுஷனோட மாமிசத்தை அது சாப்பிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேறு எதையும் அது சாப்பிடாது மனுஷங்களோட ஃப்ளஷ்ஷை தவிர மனிதர்களுடைய இறைச்சி தவிர மாமிசத்தை தவிர வேறு எந்த ஃப்ளஷையும் அது சாப்பிட விரும்பாது தீஸ் டைகர்ஸ் ஆர் கால்டு மேன் ஈட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டைகர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி புலிகளை தான் மேன் ஈட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆட்கொல்லிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஈட்டிங் டைகர் ஹண்ட் வாஸ் த சம்பாவட் டைகர் முதன் முதல்ல அவர் மேன் ஈட்டிங் டைகரை கொண்டது சம்பாவட் டைகர் அப்படின்னு ஒரு புலி இட் வாஸ் அ பெங்கால் டைகர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நியர்லி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் நேபால் அந்த குமாயின் ஏரியா ஆஃப் இந்தியா இந்த புலி ஒரு பெங்கால் டைகர்ஸ் அந்த சம்பாவத் புலி அப்படிங்கிறது ஒரு வங்காள புலி வங்காளத்தை சேர்ந்தது டைகர்ஸ் டைகர்ஸ்னா பெண் புலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைகருக்கு நம்ம டைகர் அப்படின்னா ஆண் புலி பெண் புலிக்கு இங்கிலீஷில் டைகர்ஸ் பெங்கால் டைகர்ஸ் வங்காளத்து பெண் புலி அது வங்காள பெண் புலி கிட்டத்தட்ட இந்த பெண் புலி தான் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேரோட டெத்துக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் காரணமாக இருந்திருக்கு நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் மரணத்துக்கு இந்த புலி காரணமாக இருந்திருக்கு எங்கேனா 
நேபாளில் அப்புறம் குமாயின் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குமாயின் மலைப்பகுதியில் இங்கேயெல்லாம் நிறைய பேர்த்த இது கொண்டு இருக்கு மொத்தம் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் ஹர் அட்டாக்ஸ் ஹாவ் பீன் லிஸ்டட் இன் த கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேட்டலிட்டிஸ் ஃப்ரம் அ டைகர் கின்னஸ் புக் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யாரெல்லாம் ரொம்ப சா அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஹையஸ்ட்டாக சாதனை பண்ணுறாங்களோ அதையெல்லாம் அந்த கின்னஸ் புக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகும் பதிவாகும் இந்த புளி அந்த சம்பாவ டைகரும் கின்னஸ் புக்கில் இடம் பிடிச்சிருக்கு எப்படி தெரியுமா அதோட அட்டாக்னால் அதாவது அவ்வளோ பேர்த்த அது கொண்டதால் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேடலிட்டிஸ் ஃபேடலிட்டிஸ் தான் மரணம் இத்தனை பேரோட மரணத்துக்கு காரணமாக இருந்ததால் அது கின்னஸ் புக்கில் இடம் பிடிச்சிருக்கு ஷி வாஸ் ஷார்ட் இன் நைன்டீன் நாட் செவன் பை ஜிம் கார்பெட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் அந்த புலி ஷீங்கிறது இங்கே எதை குறிக்குதுன்னா அந்த சம்பாவ டைகர் தான் சொல்கிறாங்க அந்த புலி ஷார்ட் சுட்டு கொல்லப்பட்டது யாராலன்னா ஜிம் கார்பெட்டால் த டைக்ரஸ் பிகேன் ஹர் அட்டாக்ஸ் இன் ஏ ரூபால் வில்லேஜ் இன் வெஸ்டர்ன் நேபால் ஹிமாலயாஸ் அந்த பெண் புலி இமயமலை பகுதியில் மேற்கு நேபாளத்தில் இருக்கக்கூடிய ரூபால் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதோட அட்டாக் ஆரம்பிச்சுது ஹண்டர்ஸ் வேர் சென்ட் டு கில் த டைகர் வேட்டைக்காரங்கள்லாம் அந்த புலியை கொள்றதுக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க பட் ஷீ மேனேஜ் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தம் ஆனால் அந்த புலி அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சிடுச்சு த நேபாலிஸ் ஆர்மி ஆஃப்டர் ஃபெயிலிங் டு கேப்சர் ஆர் கில் த டைகர் ட்ரோ ஹர் அக்ராஸ் த பார்டர் இன் டு இந்தியா நேபாலிஸ் ஆர்மின்னா நேபாள இராணுவம் அந்த நேபாள இராணுவத்தால் அந்த புலி அந்த புலியை பிடிக்கவும் முடியல அது கொல்லவும் முடியல அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவோட பார்டருக்குள்ளே இந்தியாவோட எல்லைக்குள்ளே அதை விரட்டி விட்டுட்டாங்க தேர் ஷீ கண்டினியூட் ஹர் கில்லிங்ஸ் இன் த குமாயின் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த புலி குமாயின் பகுதியில் தன்னோட தாக்குதலை தொடர்ந்துச்சு அதோட அட்டாக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல் ஹர் கில்ஸ் ஹேப்பன்டு டியூரிங் தி டே லைட் டே லைட் பகல் பொழுதில் தான் அதோட தாக்குதல் எல்லாமே இருந்துச்சு அதை அட்டாக் பண்ணி மனுஷங்களை கொள்வது எல்லாமே பகலில் தான் நடந்துச்சு ஏன்னா பகல் நேரத்தில் தான் மனிதர்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் ஆஃப்டர் செவரல் இன்சிடென்ட்ஸ் பீப்புள் ஸ்டாப்டு கோயிங் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் டு கலெக்ட் ஃபயர்வுட் ஃப்ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்ததுக்கப்புறம் மனுஷங்களை அதை அட்டாக் பண்ணின நிகழ்வுகள் நடந்ததுக்கப்புறமா காட்டுக்குள்ளே போகிறதையும் மக்கள் நிறுத்திட்டாங்க காட்டுக்குள்ளே அவங்க எதுக்காக போவாங்கன்னா டு கலெக்ட் ஃபயர்வுட் விறகுகள் சேகரிக்கிறதுக்காக போவாங்க ஃப்ரூட்ஸ் பழங்கள் ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னா கிழங்குகள் இதையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறக்காக இன்னும் கூட காட்டுக்குள்ளேருந்து வேறு பொருள்களையெல்லாம் சேகரிக்கிறதுக்காக அவங்க காட்டுக்குள்ளே போவாங்க ஆனால் இப்போது அதுக்காக போகிறதையே அவங்க நிறுத்திட்டாங்க தே வேர் டெரிஃபைட் டு கோ அவுட் அண்ட் ரெஃப்யூஸ் டு லீவ் தயர் ஹட்ஸ் ஃபார் ஒர்க் ஆஃப்டர் ஹியரிங் ஹர் ரோர் ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் டெரிஃபைடு அப்படின்னா பயம் ரொம்ப பயப்படுறது அஞ் அச்சப்படுறது அவங்க வெளியில் போகிறதுக்கே பயப்பட்டாங்க மக்கள் எல்லாம் காட்டுக்குள்ளே அந்த புலியோட உருமலை கேட்டால் போதும் ரோர் உருமல் சத்தத்தை கேட்டால் போதும் அவங்க வேலைக்கே போகாமல் அவங்களோட குடிசையை விட்டு வெளியேறாமல் உள்ளேயே வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டாங்க த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரிக்வஸ்டட் ஜிம் கார்பெட் டு ஹெல்ப் த வில்லேஜர்ஸ் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க ஆங்கில அரசு அந்த வில்லேஜர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி ஜிம் கார்பெட்டை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுட்டாங்க ஹி அக்ரி டு ஹண்ட் டவுன் த மேனேட்டர் இவ் இது இந்த புலி நிறைய பேர்த்த கொள்ளறதால் அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த புலியை வேட்டையாடுறதுக்கு சம்மதித்தார் அந்த மேனேட்டிங் டைகரை கொள்வதுக்கு சம்மதித்தார் ஹீ கேம்பு இந்த த குமாயின் டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஸ்டார்டட் ட்ராகிங் த டைக்ரஸ் குமாயின் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே அவர் தங்கியிருக்கார் கேம்பு அப்படின்னா அங்கேயே தங்கியிருந்து அந்த டைக்ரஸோட நடமாட்டத்தை பின்தொடர ஆரம்பிக்கிறார் அப்படியே ட்ராக்கிங் த டைக்ரஸ் அந்த டைக்ரஸ் போன அந்த காலடி தடத்தையெல்லாம் பின்தொடர ஆரம்பிக்கிறார் ஹி மூடு அரவுண்ட் த வில்லேஜர்ஸ் அந்த கிராமங்களையெல்லாம் சுற்றி வர்றார் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த மேனேட்டார் அந்த ஆட்கொல்லி புலியோட நடவடிக்கைகளை ஆக்டிவிட்டீஸை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறார் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அடக்கி வைக்கிறது கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறார் ஒரு சின்ன ஏரியாவுக்குள்ளே அதை கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறார் ஆஃப்டர் செவரல் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அட்டம்ப்ட்ஸ் பல முயற்சிகளுக்கு அப்புறமா பல முயற்சிகளும் தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அட்டம்ப்ட்ஸ் அப்படின்னா தோல்வியில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கார்பட் மேனேஜர் டு கில் த டைகர் வென் இட் கில்ட் அ சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ள்
பல முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு கடைசியாக அந்த புலி சம்பாவத் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணை கொண்டுடுச்சு அது கொண்டுனதுக்கப்புறமா அது விட்டுட்டு போன அந்த பிளட்டு ரத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரத்தம் தோய்ந்த பாதை அது அப்படியே போகிற பா போன பாதையெல்லாம் ரத்தம் இருக்கும் அந்த பாதையை கார்பெட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறார் ஏன்னா அந்த ரத்தம் தோய்ந்த பாதை வழியாக அந்த டைக்ரஸ் போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறதால அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறார் ஆஃப்டர் அ ஹோல் டே ஆஃப் பர்சூட் கார்பெட் ஹேட் டு அபேண்டன் த ஹன் டிசைடட் டு யூஸ் வில்லேஜர்ஸ் and to organize a bait the next day near the chamba river or naal muluvadum ipdiye adha and ratham pora paadiyalla adu pin todarudhu or naal mulukku nadanduchu carpet or naal mulukku apdi ponar pursuit apdina pin todaradal apdina artham adukaprom adu failure a pora maadhiri therinjidhu udane carpet enna pandrar na and puliya pidikka mudiyala ஸோ அவரோட வேட்டையை கை விட்டுறார் அபேண்டனாக கை விட்டுட்டு அந்த வில்லேஜர்ஸில் வச்சு அடுத்த ஏற்பாடு பண்ணுறார் என்ன பண்ணுறாரு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போய் அதை பிடிக்க முடியல ஸோ அடுத்து அவரோட பிளான் என்னென்னா அந்த ஊர்க்காரங்களில் அந்த கிராமவாசிகளாக வச்சு அந்த சம்பா ரிவர் அப்படின்னு ஒரு ஆறு சம்பா ஆறு அந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இறை அமைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறார் இறை வச்சு பிடிக்கிறக்காக அதுக்காக அந்த அந்த புளியை வரவழைக்கிறக்கு அங்கே ஒரு பேட் இறை அந்த இறையை சாப்பிட்றக்காக அந்த டைக்ரஸ் வந்துச்சுன்னா அவர் அதை வேட்டையாடலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு பெய்ட் பெய்ட்னா இறை வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறார் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த தாசில்தார் ஆஃப் சம்பாவத் த பெய்ட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்டு வித் அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வில்லேஜர்ஸ் அந்த சம்பாவத் அந்த பகுதியோட தாசில்தாரோட உதவியோட அப்புறம் முந்நூறு கிராமவாசிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த தாசில்தாரோட உதவியால் முந்நூறு கிராமவாசிகள் சேர்ந்து ஒரு பெய்ட் அமைக்கிறாங்க ஒரு இறை ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க எதுக்காக அந்த டைக்ரஸ் பிடிக்கிறக்காக த நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த நாள் கார்பெட் ஷார்ட் த டைக்ரஸ் டேட் நியர் த சட்டார் பிரிட்ஜ் இன் சம்பாவத் அடுத்த நாள் என்னாச்சுன்னா கார்பெட் அந்த புலியை சுட்டு கொண்டுறார் எந்த இடத்துலனா சட்டார் பிரிட்ஜ் அந்த பாலம் சட்டார் பாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பாவத்தில் சட்டார் பாலம் பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் கார்பெட் அந்த டைக்ரஸை சுட்டு கொண்டுறார் A cement board was erected marking the place where the tigress was finally brought down. அந்த எடுத்தில் எந்த எடுத்தில் அந்த பெண் புலி கார்பெட்டால் சுட்டு கொல்லப்பட்டதோ அந்த இடத்துல ஒரு சிமெண்ட் பலக வச்சுருக்காங்க பெண் புலியை கடைசியாக சுட்டு கொண்ட இடத்துல பெண் புலி கடைசியாக கொல்லப்பட்ட இடத்துல ஒரு சிமெண்ட் பலகை நிறுத்தியிருக்காங்க எரெக்டட் எரெக்டட் அப்படின்னா நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதுக்கு அடையாளமாக இந்த இடத்துல தான் அந்த மேனேட்டிங் டைகர் சுட்டு கொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிற அடையாளமாக ஒரு சிமெண்ட் போர்டு வச்சுருக்காங்க ஏ போஸ்ட் மார்ட்டம் ஆன் த டைகிரிஷ் ஷோடு த அப்பர் அண்ட் லோயர் கெனைன் டீத் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் ஹர் மவுத் வேர் புரோக்கன் த அப்பர் ஒன் இன் ஹாஃப் த லோயர் ஒன் ரைட் டவுன் டு த போன் This injury was a result of an old gunshot from a game hunter who failed to track and kill it. According to Corbett, probably this injury prevented her from hunting her natural prey and hence she started to hunt humans. And the pulley, that is Corbett all the time, and the pulley post-mortem. Post-mortem is the same way, the same way, the same way, the same way. இறந்ததுக்கப்புறமா உடற்கூறு ஆய்வு செய்கிறது அந்த புளிக்கும் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் நடக்குது அப்படி போஸ்ட்மார்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் போஸ்ட்மார்ட்டம் உடல் ஆய்வு செஞ்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த புளியோட வலது புறத்தில் மேல் தாடை கீழ்த்தாடை அதில் இருக்கக்கூடிய கெனைன் டீத் கெனைன் டீத் அப்படின்னா கோரை பற்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கோரை பற்களை வச்சு தான் புலிகளெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா வேட்டையாடும் அப்படியே மண் இந்த மாதிரி மற்ற அனிமல்ஸ் மேலே அது பாஞ்சு அதை கிழிக்கிறதுக்கு அந்த கோரை பற்கள் உதவியாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் அது வேட்டையாடும் மேல் தாடை கீழ்த்தாடை கோரை பற்கள் ஆனால் அந்த பற்கள் அந்த புலிக்கு உடஞ்சி போயிருக்கிறது அப்போ தான் தெரியுது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியுது மேல் தாடை பல் பாதி உடஞ்சிருந்துச்சு கீழ்த்தாடை பல் எலும்பு வரைக்கும் போன் வரைக்கும் உடஞ்சிருச்சு யாரோ பொழுதுபோக்குக்காக சும்மா கேமுக்காக வேட்டையாட வருவாங்க இல்லையா கேம் ஹண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பர்பஸ் இல்லாமல் சும்மா ஜாலியாக வந்து வேட்டையாடுறது பொழுதுபோக்குக்காக வேட்டையாடுறது யாரோ ஒருத்தர் சுட்டதில் இந்த காயம் அந்த புள்ளிக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இன்ஜூரி அப்படின்னா காயம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த புள்ளிக்கு இந்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த வேட்டைக்காரர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அதை சுட்டுட்டு போயிட்டார் அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு போய் அதை கொல்லாமல் விட்டுட்டார் இந்த புள்ளியை கொல்லாமல் விட்டுட்டார் கார்பெட் என்ன நினைக்கிறாருனா 
இந்த காயம்தான் அந்த விலங்க அந்த டைகரை இயற்கையாக அது இறைய வேட்டையாடாமல் தடுத்துருக்கு அதனால் வேட்டையாட முடியல ஸோ அது என்ன பண்ணுச்சுன்னா மனுஷங்களெல்லாம் வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த காயம்தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு ஜிம் கார்பெட் நினைக்கிறார் ஜிம் கார்பெட் வாஸ் ஆல்வேஸ் எகேன்ஸ்ட் கேம் ஹண்டிங் ஜிம் கார்பெட் எப்போவுமே கேம் ஹண்டிங்க்கு எதிரானவர் பொழுதுபோக்குக்காக விளையாட்டுக்காக வேட்டையாடுவதற்கு எதிரானவர் ஹி ஸ்ட்ராங்லி அட்வொகேட்டட் தட் டிஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் ஹியூமன் என்க்ரோச்மெண்ட் வேர் த மெயின் காஸ் ஆஃப் த மிஸ்சீஃப் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் மிஸ்சீஃப் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் காட்டு விலங்குகள் இப்படி மனுஷங்களை தாக்கிறது கொள்வது இது மாதிரி அதோட தொல்லைகளுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது ஜிம் கார்பெட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அதுக்கான காரணங்களாக சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா டீஃபாரஸ்டேஷன் ஒன்று ஒரு ரீசன் வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன் அதாவது காடுகளை அழிக்கிறது அப்புறம் ஹியூமன் என்க்ரோச்மெண்ட் ஹியூமன் என்க்ரோச்மெண்ட்னால் மனித ஆக்கிரமிப்பு மனுஷங்க விலங்குகள் இருக்கக்கூட இருக்க வேற இடத்த ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறது அதாவது காடுகளை அழித்து மரங்களையெல்லாம் வெட்டி எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல போய் கட்டிடமெல்லாம் கட்டுறாங்க இல்லையா மனித ஆக்கிரமிப்பு இந்த இரண்டு காரணங்களால் தான் வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் இப்படி மனுஷங்களை தாக்குது தொல்லை கொடுக்குது அப்படின்னு அவர் உறுதியாக சொல்லிட்டு இருந்தார் ஹி வெண்ட் ஆன் லெக்சரிங் டூஸ் டு எஜுகேட் த பீப்புள் அபவுட் தயர் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் த நீட் டு கன்சர்வ் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் தயர் வைல்ட் லைஃப் நிறைய எஜுகேஷனல் டூர் போனார் அது என்ன எஜுகேஷனல் டூர் அப்படின்னா லெக்சரிங் டூர்ஸ் சாரி லெக்சரிங் டூர் போனார் லெக்சரிங் டூர் அப்படின்னா என்ன சொற்பொழிவு ஆற்றுவதற்காக மக்கள் கிட்டே போய் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் மக்கள் கிட்டே ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக நிறைய லெக்சரிங் டூர் போனார் சொற்பொழிவு பயணம் போனார் நிறைய இடங்களுக்கு போனார் மக்களை பார்த்தார் மக்கள் கிட்டே நம்மளுடைய இயற்கையான பாரம்பரியத்தை பற்றி நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் பற்றி நம்மோட பாரம்பரியத்தை பற்றி ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உயிரினங்களை எல்லாம் நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் அவர் லெக்சர் கொடுத்தார் அதாவது சொற்பொழிவாற்றினார் ஹி ப்ரமோட்டட் த அசோசியேஷன் ஃபார் த ப்ரிசர்வே ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் கேம் அண்ட் த ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அவர் ரெண்டு இது உருவாக்குறார் ஒன்று வந்து கானக விலங்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா பாதுகாப்பு அசோசியேஷன் ஒரு சங்கம் மாதிரி அசோசியேஷன் ஃபார் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் கேம் இப்படி பொழுதுபோக்குக்காக வேட்டையாடுறதை தடுக்கிறக்காக ஒரு அமைப்பு அது விலங்குகளெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக காட்டு விலங்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினார் வன விலங்குகளை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்திய மாநாடு இதையெல்லாம் இவர் ஏற்படுத்தினார் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினார் அதாவது மாநாடு வனவிலங்குகளில் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு மாநாடு இதையெல்லாம் இவர் உருவாக்கினார் ஹி பிளேட் அ கீ ரோல் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் த குமாயுன் ஹில்ஸ் த ஹெய்லி நேஷனல் பார்க் இன் உத்தர்கான் இந்தியா இந்தியாவினுடைய முதல் தேசிய பூங்கா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமைக்கப்பட்ட தேசிய பூங்கா நேஷனல் பார்க் அப்படின்னா தேசிய பூங்கா அது என்ன நேஷனல் பார்க் அப்படின்னா அங்கே வந்து பாதுகாக்கிறது இயற்கையான உயிரினங்களை அதாவது ஃபாரஸ்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உயிரினங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கக்கூடிய இடம் அதுதான் நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கவர்மெண்ட் ஏற்படுத்துறது தான் நேஷனல் பார்க் அந்த தேசிய பூங்கா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவான நேஷனல் பார்க்னா குமாயுன் ஹில்ஸில் குமாயுன் மலைப்பகுதியில் ஹெய்லி நேஷனல் பார்க் ஹெய்லி தேசிய பூங்கா அப்படின்னு இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் உத்தர்காண்டில் குமாயின் மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஹெய்லி நேஷனல் பார்க் இது உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் தான் நம்ம ஜிம் கார்பெட் தான் அங்கே அந்த தேசிய பூங்கா உருவாக்குறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் ஹி பிளேட் அ கீ ரோல் முக்கியமான பங்கு அவருக்கு உண்டு இட் வாஸ் இனிஷியலி நேம்டு ஆஃப்டர் லார்ட் மால்கம் ஹெய்லி ஆரம்பத்தில் அந்த தேசிய பூங்காவுக்கு வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னா லார்ட் மேல்கம் ஹேலி அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு பேர் வச்சாங்க ஜிம் கார்பெட் டைட் ஆன் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜிம் கார்பெட் ஏப்ரல் பத்தொம்பதாம் தேதி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இறந்துட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் ஏப்ரல் பத்தொம்பது அன்னைக்கு ஜிம் கார்பெட் இறந்துட்டார் த பார்க் வாஸ் ரீநேம்டு இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆஸ் த ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் அந்த பார்க் மறுபடியும் பெயர் மாற்றப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம்
ஃபஸ்ட்டு குமாயின் ஹில்ஸில் அமைச்சாங்க இல்லையா ஹேலி நேஷ்னல் பார்க் அந்த பார்க் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நேம் வச்சாங்க லார்ட் மேல்கம் ஹேலி அப்படின்னு வச்சாங்க அந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரீநேம்டு மறுபடியும் பெயர் மா பெயர் மாற்றம் செய்கிறாங்க என்னென்ன பெயர் மாற்றம் செய்கிறாங்கன்னா த ஜிம் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னு ஜிம் கார்பெட்டோட பேரை வைக்கிறாங்க இட் வாஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் ஹிம் டு ஹானர் ஹிஸ் ரோல் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் திஸ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா இன் நைன்டீன் தேர்ட்டீஸ் இது எதுக்காக இப்படி பேர் மாற்றினாங்க எதுக்காக இவரோட பேரை வச்சாங்க அப்படின்னா அவரை கௌரவப்படுத்துறக்காக அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டீஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது வருஷத்துலலாம் இந்த ஏரியாவை அவர் வந்து இதை உருவாக்குறக்காக அவர் எடுத்துகிட்ட முயற்சிக்காக அவரை ஹானர் பண்ணுறக்காக அவரை கௌரவப்படுத்துறக்காக இப்படி அந்த இடத்துக்கு அவரோட பேரையே வச்சாங்க ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்ட விஷயம் நம்ம எப்போவுமே நேச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது பர்டிகுலராக ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம அழிக்கக்கூடாது மரங்களையெல்லாம் வெட்டக்கூடாது அங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டையாடக்கூடாது இயற்கையை நம்ம வாழ விடணும் நாம் வாழணும்னா இயற்கையும் வாழணும் எப்போ நம்ம போய் மரங்களையெல்லாம் வெட்டுறோம் இல்லை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறோம் ஃபாரஸ்ட்டெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் அனிமல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் உடனே அது நம்மளை தாக்க ஆரம்பிக்கும் அதுவாக தேடி வந்து நம்ம தாக்க போகிறது இல்லை நாம் அதோடய இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் அதோட வாழ்விடத்தை நம்ம அழிச்சிட்ருக்கோம் அதனால தான் அது மனுஷங்களை அட்டாக் பண்ணிகிட்ருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் நாம் இருக்கிற இடத்துக்கு அது வரல அது இருக்கிற இடத்துக்கு தான் நாம் தேடி போயிட்டுருக்கோம் அதோட வாழ்விடத்தை இயற்கையான வாழ்விடத்தை மனுஷங்க அழிச்சிட்ருக்கிறதால விலங்குகளுடைய தாக்குதலை மனிதர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய இருக்குது ஸோ நம்ம இனிமேல் அந்த தவறு செய்யக்கூடாது காடுகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறது மரங்களை வெட்டுறது இதெல்லாம் விலங்குகளை வேட்டையாடுறது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தவறு இதையெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையை வாழ விடணும் நிறையா மரங்கள் வளர்க்கணும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ